Hi students, welcome back. In the number we discuss in the previous year's questions, Anna. For questions, I the canon the Nokuna, Noka. Two lenses of power seven diopter and minus three diopter are combined. The focal length of the combination is. We have two lenses and the powers are 7 diopter and 3 diopter. Minus 3 diopter. In the way, we have a convex lens. Minus 3 diopter is a concave lens. Represent the focal length of the combination. That's why we have a power. Total power is equal to P1 plus P2. Anna. P1 is 7 diopter, P2 is 3 diopter, then we have 7 minus 3 is equal to 4 diopter. Ok, now we have to find the focal length. Focal length is the relation to power P is equal to 1 by F. Now, power P is equal to 1 by F. Then F is equal to 1 by P. Right? For focal length f is equal to a 3 t 1 by p. For 1 by p in the rainbow 1 divided by p. p in the original 4 on the area. For 4, 1 by 4 is equal to a 3 t 0.25 and the other t. Okay. In a, if focal length and any other, this focal length is in meter. Power is the reciprocal of focal length expressed in meter. Now, we have to say that this focal length is in meter. Now, we have to say that this focal length is in meter. Now, we have to say that this focal length f is equal to 25 centimeter. Okay. Now, focal length is equal to 25 centimeter. Okay. Now, we have to say that the second question is compare the focal length of a given converging lens for blue light with that of red light. Are they equal or different? Blue light in name, red light in name, focal length same ano in nana numbered the jojikina. Like compare yana parnikina, same ayriko, ala, like blue light in name, red light in name, refractive index in a vetia sonda, a padin and sericha in the verum, adinde focal length in a vendor diarium, difference in diarium. A pivot either is under the different in the nana numbered answer of another. Why in the question jojina? Because uh, the refractive index of blue and red light are different. Okay, refractive index of blue are good. We have explained in the class that with G or the colors, violet is a good refractive index. Then, we have to say that red is a good refractive index. Then, we have to say blue is having higher refractive index than that of red. Then, the focal length is different. Okay, I will answer the answer. Okay, now the third question is it possible for a given lens to act as a converging lens in one medium and diverging lens in another medium? Why? Okay, in a given lens, in a medium, in a medium, in a converging item, in a medium, in a diverging item, we have already discussed this. Now, this lens is immersive. Lens is immersive in the media in the refractive index. Now, we have a lens. N1, N2. Okay. Lens in the refractive index N2. Now, N1 is less than N2. That is why it behaves in converging. N1 is less than N2. That is why this lens in the surrounding media in the refractive index. Lens in the refractive index in a car, for a warning, that is the idea. E convex lens, convex lens, then the idea, like converging idea. In a, and down with the case, number of parameter under, if N1 is greater than N2, N1 greater than N2, warning, and the idea of the diverging item, active. While are a clear writer explanations, number of particular honor, okay, a path on the man's lack area. N1 is less than N2 आणेंगेल, अधन दायरिक्यम् converging आणा. Okay, lens place येथि रिकिन्न, media तेंडे refractive index कोरवुम, lens इंडे refractive index कूड़ुदल माणेंगेल, अध एन दायरिक्यम् converging, convex lens converging आट आट्टियम. इनि नेर तिरिच्च आणेंगेल, media तेंडे refractive index कूड़ुदल, lens इंडे refractive index कोरवु 
diverging ആയിട്ട് behave ചെയ്യും അപ്പോ is it possible എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും yes it is possible അല്ലെ മീഡിയത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കൺവെർജിംഗ് ഓ ഡൈവേർജിംഗ് ഓ ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കേസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫേസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻ എയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ രണ്ട് ഫേസിന്റെയും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ സെയിം ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ആർ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്നാണ് വൺ ബൈ എഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നെ വരും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാ വന്നിരിക്കുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ പ്രസം ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സയൻ സി അല്ലെ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ സയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ആ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ അല്ലെ ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ നയൻ അത്രയും മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രിക്ക് ഏകദേശം ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സയൻ സി സി അല്ലെ സയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ അപ്പൊ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എൻ എന്നുള്ള കേസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അതും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ റേ ത്രൂ ദ പ്രസം വിസ് സഫേഴ്സ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ അല്ലെ ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു റേക്ക് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന ആ പാത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കേസാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം പ്രസത്തിന്റെ കേസില് അല്ലെ പ്രസത്തിന്റെ കേസില് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പാത്ത് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റേ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേ ആണ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനിവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും മിനിമം ഡീവിയേഷൻ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അല്ലെ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ക്യു ആർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും എന്ത്
ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ രണ്ട് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കേസ് ആണ് നമ്മളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മ്യൂ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു ആൻഡ് മ്യൂ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ടു രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്തു ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയത്തില് ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ടു ആണ് അല്ലെ മ്യൂ ടു ഇസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ലെൻസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു ആ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ അല്ലെ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വെൻ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്തായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും കോൺകേവ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിച്ചാണ് അപ്പൊ റേ ഡയഗ്രം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം റേ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോ അല്ലെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റേ ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്താൽ ഈ റേ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇതിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യിക്കാണ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മ്യൂ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസിനെ പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൈവേർജിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പാത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക മ്യൂ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ലെൻസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ആയിട്ടും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന റേ ഡയഗ്രം കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലെൻസിനെ തന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ മ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ലെൻസ് മ്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം ആ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ടു ആണ് അല്ലെ മ്യൂ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് പറയും കോൺകേവ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ സെയിം ബിഹേവിയർ ആണ് കാണിക്കുക അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും റേസിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ മ്യൂ വൺ ഈസ് മ്യൂ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ടു ആണ് വരണമെങ്കിൽ മ്യൂ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തന്നെയാണ് കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് കാണിക്കുക അപ്പൊ ആ കേസ് നമ്മള് തിയറി അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡൈവേർജിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺവേർജിങ് എന്നുള്ള കേസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മീഡിയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോസും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കേസ് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ക്ലിയർ ഫോർ യു ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എനേബിൾ ദ ബിൽ ബട്ടൺ താ